Moin Moin, herzlich willkommen zum TWS und zum dritten Teil meiner Making-of-Serie zur Summoners Labyrinth-Spielplatte. Nach einer kleinen Sommerpause und einigen Terminproblemen hatten Tim und ich uns vor einigen Tagen endlich mal wieder getroffen, um mit unserem Mammutprojekt einen großen Schritt voranzukommen. Nachdem wir im Frühjahr das Layout aller Segmente geplant und im Sommer die schroffen Mauern gebastelt hatten, ging es nun um die Bemalung. Dazu hatten wir euch im vergangenen Video verschiedene Vorschläge gemacht und euch zur Abstimmung gebeten. Mit großer Mehrheit hattet ihr euch für den dunklen Sandstein-Look entschieden. Nach dem Bemalen bohrten wir in die Mitte jedes Segments eine kleine Vertiefung hinein, um abgesägte Nagelköpfe bündig hineinzukleben. Die Nagelköpfe dienen später nämlich dazu, die magnetisierten Mana-Quellen immer automatisch mittig platzieren zu können, ohne mühsam nachmessen zu müssen. Anschließend ging es an die Bodengestaltung, wofür Tim einige dünne Fliesen zugeschnitten und teils auch mit Mustern versehen hatte. Die Fliesen wurden locker in kleinen Gruppen oder auch mal einzeln aufgeklebt, um so jedes Segment zu individualisieren. Es folgte die Bemalung der Fliesen, wobei wir dabei etwas heller als bei den Mauern vorgingen. Nachdem dann alles getrocknet und danach trocken gebürstet war, folgte das Besanden. Der Einfachheit halber und weil ich den Ocker-Farbton einfach genial finde, haben wir dafür Terrariumsand benutzt. Und nachdem am nächsten Tag alles durchgetrocknet war, sahen die Segmente so aus. Und wir waren mit dem Ergebnis unseres vorherigen Basteltages entsprechend mega zufrieden. Als nächstes werden nun die schmalen Außenflächen an den Mauern noch mit Sand gestaltet, bevor es ans Begrün geht. Schließlich sollen Mauern und Segmente noch mit Ranken und Grünzeug bestückt bzw. überwuchert werden. Auch die vier möglichen Startfelder bzw. Podeste in den Ecken der Platte müssen noch gebastelt und bemalt werden. Aber zum Glück naht ja der Winter und damit die beste Bastelzeit des Jahres. Seid also schon mal auf den nächsten Teil dieser Serie in einigen Wochen gespannt. Bis dahin, viel Spaß bei euren kleinen und großen Projekten und wir sehen uns natürlich ohnehin nächsten Freitag. Bis dann!